Добро пожаловать на мой канал! С вами Валентина Лыкина и в этом видео мы с вами свяжем клатч узором ротанг. Скажу сразу, это не поворотные ряды. Так вы еще никогда не вязали. Размер данной сумочки следующий. Ее ширина 29 см, высота 18 см и глубина 6 см. Для того, чтобы связать сумку такого размера, вам потребуется трикотажная пряжа. В моем случае бисквит. Вот характеристики. Цвет я выбрала Стокгольм. Необходимы также крючки номер 6 и крючок для тунисского вязания 5,5. Это двойной крючок. Разъемные кольца 2 штучки. Внутренний диаметр 2 см. Любой ремешок, а также иголочки, маркеры, хорошее настроение – а также потребуется любая подставка или моталка для равномерной подачи ниточки. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Берем крючок для тунисского вязания двухсторонний и в самом начале отмеряем хвостик около 5-7 сантиметров его мы будем прятать в полотно. Набираем цепочку из 24 воздушных петель. Самый первый узелок я не считаю. И со следующей петли начинаю считать. Первая воздушная петля, вторая и так далее. Всего 24. К набранной цепочке я сделаю одну воздушную петлю подъема. Разворачиваем цепочку и здесь видим вот такие душки. За них будем провязывать узор ротанг. От крючка отступаем первая, вторая и под третью вводим крючок за одну ниточку. Под крючком их будет две. Захватываем рабочую ниточку, вытягиваем. Далее мы будем вязать узор ротанг. Если вы никогда не вязали его или не видели мое обучающее видео, то загляните в описании. Там для вас оставлена ссылочка на видео, где рассказываю все важные детали и как быстро и просто вязать узор ротанг. Здесь я не буду останавливаться на всех нюансах. Вытянула петлю. Протягиваю ниточку и делаю воздушную петлю, фиксируя эту протяжку. Перемещаясь в следующую душку, за одну ниточку ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, протягиваю петлю, делаю воздушную петлю, фиксируя протяжку. Таким образом мы довязываем до конца этого ряда. Зафиксировали предпоследнюю протяжку и под последнюю душку мы провяжем столбик без накида. Ввожу крючок под душку, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее на высоту рабочей петли. Захват рабочей нити провязываю через все петли. Таким образом мы провязали первый ряд. И здесь у нас следующая картина. Мы набрали 24 воздушные петли. Первая петля это петля подъема. Вторая петля это столбик без накида. Между ними 22 протяжки узора ротанг. То есть всего должно быть в первом ряду по верхней части также 24 петли. Контролируйте этот момент во всех последующих рядах. То есть в каждом ряду у вас должно быть 24 петли. Переходим на вязание второго ряда. И здесь нам понадобится маркер. Мы вынимаем крючок из рабочей петли и фиксируем сюда маркер. И вот настал момент, как же вязать узор ротанг не поворотными рядами. Конечно, здесь все просто. Мы берем эту ниточку, поднимаем наверх вот сюда и фиксируем ее иголочкой на первую протяжку. Зафиксировали. Далее мы в небольшом таком натяжении 
протягиваем к началу первого ряда. Фиксируем иголочками. Подтянули ее до первой протяжки и здесь фиксируем иглой. Вяжем второй ряд. На пальчик укладываем рабочую нить. И здесь в самом начале, в первом ряду, мы находим воздушную петлю подъема. Вот она. В нее, в ее центр вводим крючок. Таким образом, чтобы вот с этой стороны у нас было две ниточки. Захватываем рабочую ниточку и протягиваем через эту петлю, получая рабочую петлю. Захват рабочей нити провязываем воздушную петлю. Сейчас я сделала воздушную петлю подъема. Далее нахожу, вот она, первая протяжка. После нее вот сюда ввожу крючок между протяжками первого ряда. Иголочка мне здесь уже не нужна, так как вытянула уже рабочую петлю. Ввожу крючок между протяжками первого ряда, между первой и второй протяжкой. В центр ввожу крючок. С этой стороны это все должно быть вот таким образом. По бокам у нас ниточки, сверху душка и вот эта нить, которую я вела от конца первого ряда. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Протягиваю петлю, делаю воздушную петлю, фиксирую эту протяжку. Ввожу крючок в следующий промежуток между протяжками. И таким образом вяжу узор танк привычным способом. Главное сейчас контролировать такую же воздушную петлю между протяжками, как и в первом ряду. И захватывать вот эту ниточку. На протяжении всего этого ряда останавливаемся на предпоследней протяжке и теперь необходимо пересчитать все протяжки узора ротанг самая первая у нас воздушная петля подъема она первая далее у нас идет 21 протяжка вместе с воздушной петлей это получается 22 петли последний столбик 23 Значит, нам вот здесь необходимо провязать еще одну протяжку, для того, чтобы у нас получилось 24. Между последней протяжкой и столбиком мы провязываем еще одну протяжку. Следующее, что мы делаем, мы провязываем в самый край столбик без накида опускаем назад маркер с петлей вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда то есть первого с этой стороны у нас будет две ниточки с обратной стороны по бокам ниточки сверху душка Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Далее мы находим ту петлю, где у нас висит маркер, и вот сюда вводим крючок в эту петлю. Снимаем маркер. Захватываем рабочую нить, провязываем последний столбик. Еще раз пересчитываем. Должно быть 24 петли у нас во втором ряду. И мы переходим на вязание третьего. И вяжется он аналогичным способом, как и второй. Я вынимаю крючок, фиксирую на петлю маркер, укладываю ниточку к началу второго ряда, закалываем на первую протяжку посередине. И доводим эту ниточку в самое начало. Вяжем третий ряд. Вводим крючок в воздушную петлю подъема второго ряда. В ее центр. Таким образом, чтобы с этой стороны у нас было две ниточки. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем ее. 
захват рабочей нити провязываем подъемный столбик. Убираем иголочку и начинаем провязывать протяжки также в шахматном порядке. И вязать мы будем между протяжками второго ряда, над протяжками первого ряда. Смотрю на первый ряд, вот она протяжка, значит в эту точку я должна ввести крючок перед протяжкой второго ряда. То есть она у нас первая, перед ней вводим крючок. Здесь мы захватываем все ниточки, которые есть. Вот таким образом. Не забываем подхватывать эту нить. Укладываем рабочую нить, захватываем ее, вытягиваем и фиксируем первую протяжку. Перемещаемся в следующий промежуток между протяжками второго ряда над протяжкой первого ряда. Вводим крючок, проверяем, чтобы все ниточки были захвачены. Вот так это должно у вас выглядеть. И провязываем следующую протяжку. Так мы вяжем до конца этого ряда. Останавливаемся перед последней протяжкой второго ряда и пересчитываем протяжки третьего ряда. Их у вас должно получиться 22 плюс 1 воздушная петля подъема, итого 23 и плюс последний столбик который сейчас провяжем, он у нас 24. В этом ряду мы провязали протяжку вот здесь. Таким образом добавилась петля. Во втором ряду мы в конце провязали и добавили таким образом петлю. Это делается для того, чтобы избежать перекосов. То есть вы сначала с одной стороны во втором ряду провязали здесь, с этой стороны в третьем ряду таким образом выровняли эти края. Довязываем последний столбик. В центр столбика предыдущего ряда я ввожу крючок также за две ниточки. Захватываем рабочую нить, вытягиваю. Ввожу крючок в петлю, на которой висит маркер. Маркер убираю. Захват рабочей нити провязываю последний столбик пересчитываем должно быть 24 петли все последующие ряды мы выполняем аналогичным способом четвертый ряд мы вяжем так же как и второй пятый ряд мы вяжем так же как и третий мы получается чередуем второй и третий ряд все последующие ряды всего необходимо провязать 45 рядов. И вот такая заготовочка у вас должна получиться. Далее мы переходим на крючок номер 6 и выполняем обвязку столбиками без накида по всему периметру данной заготовки. Очень важно, у нас будет с этой стороны и на противоположной 45 столбиков. Так как у нас здесь было провязано 45 рядов. Начинаем с той точки, где завершили вязание. На вот эту петельку, которая у нас здесь осталась, мы фиксируем маркер и оставляем эту петлю в самом конце этого ряда. Мы ее захватим и провяжем. Вводим крючок между протяжкой и столбиком. Захватываем рабочую ниточку, вытягиваем ее. Вот так это выглядит. И провязываем первый столбик. Далее перемещаемся там, где у нас провязан вот он столбик. Между протяжкой и столбиком вводим крючок. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем следующий столбик. Так мы двигаемся на протяжении всего этого ряда. Между каждым столбиком. И протяжками вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Я провязала 44 столбика и 45 вяжется аналогичным способом. Находим столбик, протяжку между ними вводим крючок 
захватываем рабочую ниточку и провязываем 45 столбик и вот так все у меня здесь получилось с обратной стороны это вот так выглядит вяжем угол для того чтобы перейти на вот эту сторону в одну точку необходимо провязать 3 столбика 2 крайних с одинаковым натяжением центральный более свободно один я провязала это был 45 вяжу второй он более свободный так как центральный ввожу крючок в эту же точку и провязываю третий столбик на стандартную высоту вот так это выглядит я перешла на вторую сторону вот эту ниточку, которая у меня здесь оставалась, необходимо тоже хорошо подтянуть и укладывая таким образом ввязать в полотно. На этой стороне я буду между протяжками вводить крючок и провязывать такие же столбики. Контролируйте, чтобы высота была вот такая же, как и на этой стороне. Довязываем до следующего угла довязала до второго угла и теперь мне здесь необходимо выполнить такое же закругление с помощью трех столбиков в одну точку между протяжкой и столбиком также вводим крючок захватываем рабочую нить провязываем первый в эту же точку вводим крючок слабо провязываем второй в эту же точку вводим крючок и провязываем третий так я перешла на следующую сторону Здесь у нас должно быть 45 столбиков. Первый провязала, далее считаем. Провязала 44 и 45 провязываю также. Столбик, протяжка между ними. Ввожу крючок, захватываю ниточку и провязываю. В крайнюю точку делаю такой же угол, как и в предыдущих случаях, состоящий из трех столбиков. По этой стороне довязываю до конца ряда также как и с противоположной последний угол мы формируем таким же образом как и все предыдущие находим крайнюю точку здесь уже провязан первый столбик с этой стороны провязываю второй столбик и остается провязать последний третий ввожу крючок в эту же точку захватываю рабочую ниточку и нахожу Ту петлю на которой висит маркер который мы оставляли в самом начале вязания в нее ввожу крючок убираем маркер и довязываю этот столбик как обычно теперь нам необходимо соединить этот ряд для этого вытягивая максимально вот эту петлю нахожу первый столбик и второй между ними в верхнюю петлю за две ниточки с обратной стороны ввожу крючок, захватываю сюда вытянутую петлю и протягиваем. Теперь делаем следующее. Продеваем через эту петлю всю эту заготовку. И тянем за рабочую нить, и эта петля затягивается. Уводим ее в эту сторону. Все хорошенечко здесь расправляем и подтягиваем. И вот так все здесь выглядит. Теперь необходимо выполнить еще один обвязочный ряд, только уже из соединительных столбиков. Направление мы выбираем то же самое, что и в этом случае, чтобы все вот эти верхние петли у нас были одинаковые и в первом, и во втором обвязочном ряду. Провязывать будем задушку, это задняя стенка от столбика. Находим ту точку, где завершили вязание. Вот она. И самая первая душка, под нее вводим крючок за одну ниточку. Захватываем рабочую ниточку, вытягиваем, получили рабочую петлю. Все вот эти петли мы будем вытягивать на такую же длину как и в этом ряду для того чтобы не стянуть и не перерастянуть этот ряд что все эти петли у вас были одинаковые находим следующую душку также под нее вводим крючок за одну ниточку захватываем рабочую нить протягиваем 
и сразу протягиваем через рабочую петлю. Так я провязала первый соединительный столбик. Вытягиваем эту петлю до следующей. Вводим крючок под следующую душку за одну ниточку. Захватываем рабочую нить, протягиваем и сразу протягиваем через рабочую петлю. Так мы двигаемся на протяжении всего этого ряда. Я довязала до конца этого ряда. Мне остается буквально здесь несколько соединительных столбиков. На углу, там где я провязывала центральный, я нахожу этот столбик и его заднюю стеночку. Под нее ввожу крючок. Также провязываю соединительный столбик. И вот здесь будьте внимательны. Вот он, самый первый столбик. И здесь нужно найти также от него душку. Вот эту ниточку, которую мы протягивали, закрывая ряд, ее опускаем вот сюда вниз. И захватываем заднюю стеночку от столбика. Вот так это все здесь должно выглядеть. И провязываем последний соединительный столбик. Далее у меня вот он самый первый. И здесь точка, откуда я его первую петлю вытягивала. Значит я довязала до конца. Теперь необходимо отрезать ниточку, оставив хвостик сантиметров 15, вытягиваем эту нить и теперь необходимо закрыть здесь ряд, проложив такую же петлю между последним и первым соединительным столбиком. Находим первую петлю, которую мы провязывали, под нее вводим крючок, захватываем обрезанный хвостик и протягиваем под этой петлей. Все здесь хорошо расправляем сразу. И теперь эту ниточку необходимо вернуть в эту же точку, откуда она вышла. С обратной стороны вводим крючок под душку. И в центр петли, откуда она вышла. Эта ниточка. Вот так это выглядит. Захватываем эту нить и протягиваем полностью я закрыла этот ряд необходимо все здесь хорошо подтянуть чтобы эта петля была такая же как и все остальные эту ниточку мы прячем в полотно а также необходимо выполнить в ТО данной заготовки чтобы расправились все петельки и выровнялся весь край как это сделать, у меня на канале есть видео. Переходите по ссылочке в описании, делайте ВТО, оставьте эту заготовку отдохнуть минут 30 час, для того, чтобы она остыла и лишняя влага испарилась. Нам остается связать боковые части сумочки. Для этого мы складываем эту деталь так, как вы хотите видеть итоговый результат вашей сумочки. У меня вот такой вариант устраивает можно сделать корпус больше клапан чтобы нахлест здесь был меньше отрегулируйте под себя потому как вязание боковушек во всех случаях будет одинаковый я сделала разметку на заднюю стеночку столбика то есть на душку и нанесла ее следующим образом я нашла те точки откуда будет начинаться у меня Боковая часть с учетом этой точки, где зафиксировала маркер, я отсчитывала 15 дужек, на 16 фиксировала маркер. Далее опять 15 и зафиксировала маркер на 15. -ю. Вот такой промежуток у меня здесь получился. И далее необходимо от центрального маркера отсчитать первая, вторая и и на третью фиксирую маркер. В эту сторону делаем то же самое. Отсчитываем первый, второй и на третью душку фиксирую маркер. Эта область у меня будет закругление, то есть донышко сумочки. Это будет корпус. Здесь у меня располагается клапан. 
с той стороны делаем разметку аналогичным способом и переходим к вязанию. Располагаем деталь к себе лицевой стороной и из крайней точки, там где у нас висит маркер, начинаем вязание. Вводим крючок под душку. Маркер мы убираем, он нам здесь больше не нужен. Оставляем хвостик около 5-7 см, захватываем рабочую нить, протягиваем. Получили рабочую петлю, захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Перемещаемся под следующую душку, также вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Опять захват рабочей нити, провязываем следующий. Перемещаемся далее, также под душку, захват рабочей нити, вытягиваем. Опять захват рабочей нити, провязываем столбик. Так мы провязываем до той точки, где висит первый маркер. В этой области мне необходимо выполнить три убавки. Я снимаю первый маркер. Ввожу крючок под душку, захватываю рабочую нить, вытягиваю, перемещаюсь под следующую душку, также ввожу крючок, захватываю рабочую нить и вытягиваю. На крючке сейчас рабочая петля и две вытянутые петли. Я захватываю рабочую нить и провязываю все эти петли вместе. Выполнила первую убавку. Вяжем вторую. Ввожу крючок под душку. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Там, где у меня висит маркер, я ввожу крючок также и вытягиваю вторую петлю. Перемещаюсь под следующую точку, ввожу крючок, захватываю и вытягиваю третью петлю. Сейчас на крючке рабочая петля и три вытянутые. Я вынимаю крючок из всех, кроме рабочей петли, ввожу крючок центральную и далее собираю первую и вторую захватываю рабочую нить и провязываю через все эти петли так я выполнила вторую убавку провязываю третью ввожу крючок под душку Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Там, где у меня висит маркер, я его убираю. Ввожу крючок под душку, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Для того, чтобы получить вот такую же убавку, нам необходимо поменять местами эти петли. Я вынимаю крючок, в, последний, в последнюю петлю ввожу крючок и крючок одеваю. На крючок одеваю первую, то есть я поменяла их местами. Для того, чтобы сейчас я провязываю эту убавку, и она выглядит так же, как и вот эта первая. Далее мы довязываем до вот этого маркера обычные столбики, как и в этом случае. Провязали первый ряд, будьте внимательны с этой стороны до убавок и с этой стороны количество петель должно быть одинаковым. Вяжем второй ряд, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание по часовой стрелке и будем вязать столбики в центр столбика предыдущего ряда. Нахожу ту точку, где сделала подъем, перемещаясь в следующую, душка и вот так буквой L две ниточки, между ними ввожу крючок. С обратной стороны это вот так выглядит, то есть в центр столбика, здесь две ниточки сверху петля захватываю рабочую нить вытягиваю ее захват рабочей нити провязываю столбик перемещаюсь в следующий также в центр ввожу крючок и провязываю столбик так я двигаюсь до той области где у меня были убавки в этой области там где мы провязывали убавки в предыдущем ряду необходимо провязать также по одному столбику в одну точку никаких убавок в этом ряду мы не делаем нахожу первую убавку предыдущего ряда и 
обязательно введите в обе петли, которые там были. Получается, вводим в центр двух петель, с помощью которых мы провязывали в предыдущем ряду убавку. Захватываем рабочую ниточку, вытягиваем и провязываем столбик. Перемещаемся в следующую убавку. Также все три петли, которые мы вытягивали, нам необходимо захватить. Ввели крючок, захватываем рабочую нить, провязываем второй столбик. Перемещаемся в следующую точку, также за две петельки в убавке предыдущего ряда. Мы вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем третий столбик на этом закруглении. Далее продолжаем вязать такие же столбики без изменений до конца этого ряда. Последний столбик в этом ряду мы провязываем за край. Также вот она душка, две ниточки в центр этой петли. Вводим крючок таким образом, чтобы с этой стороны у нас было две ниточки. Захватываем рабочую нить и довязываем крайний последний столбик. Теперь нам необходимо соединить две эти стороны между собой. Сумка сейчас вывернута у меня на изнанку и расположена рабочая петля на заднем плане. Ее сейчас притяну на эту сторону. Ввожу крючок за одну ниточку, захватываю рабочую петлю и протягиваю. Далее провязываем соединительные столбики за следующие точки. С этой стороны крайнюю ниточку у петель захватываем и с этой стороны тоже крайнюю ниточку у петель тоже захватываем. Нахожу следующую точку и крайнюю петельку. За одну нить ввела крючок. С этой стороны тоже захватываю одну ниточку. Захват рабочей нити и протягиваю через все петли, таким образом провязывая соединительный столбик. С этой стороны захватила крайнюю ниточку. И с этой стороны тоже крайнюю ниточку. Внутри будут проходить вот эти петли, которые остаются. Захват рабочей нити. Провязываем соединительный столбик. Так мы двигаемся до конца, пока у нас не закончатся эти петли. Довязали до конца. Теперь мы сделаем еще просто воздушную петлю. Обрезаем ниточку, оставляя сантиметров 10. Вытягиваем эту нить. И прячем ее в полотно. И вот так выглядит первая боковая часть сумочки вторую мы вяжем аналогичным способом и вот так у меня все здесь получилось теперь необходимо установить всю фурнитуру как это сделать у меня на канале есть видео ссылочка будет ждать вас в описании дополнительно вы можете вшить подкладку об этом у меня тоже есть мастер-класс и ссылочка на видео будет там же в описании Пришло время оценить данный мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых обучающих видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!